引き続き D4J を歩いていきます午前中の D4J はこれから始まる一日に向けての準備で活気にあふれていました高立さんはこの日も大人気でした前回買わずに帰って後悔したポーチを買いに来ましたサイズでかなり迷いましたが台湾に来る時に使う用のお財布としてコインお札クレジットカードを3つに分けて入れられる200元の一番小さなものを買いました使い勝手はかなりいいですカラフルな漁師編みバッグは可愛くてずっと見ていられます小豆とピーナッツこの時とても暑かったのでこのかき氷を食べて生き返りました杏仁豆腐の風味が上品でかすかな優しい甘さで美味しかったです。豆腐などもそうですが、サイズ的にかなり大きくて、こちらもスプーンを2つつけてくださったんですが、どう見ても1人なのでちょっと面白かったです。周りの方は1つを2人でシェアしている方が多かったです。トッピングを2種類選びました。小豆とゆでピーナッツにしましまた杏仁豆腐の中に共に埋まっていてこれ自体に味はついていなくてかき氷と杏仁豆腐の甘さと一緒に食べるという感じです。毛が重いやっぱりディーファージェはいいですね何度来てもいい街ですあ、ま、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
。我这我哩不？太早了。没有听，不要不要。先下的，我还在我在站着。谢谢。そしてこのスープなのですがすごく熱々でニンニクとだしが効いていました豚の血を固めたものはプルプルと柔らかくて臭みはなくてほんのりレバーのような味がしてとても美味しくて汗だくで食べましたそして隣に座っていたご夫婦のお母さんが途中で私の大荷物を気にかけてくださって重いんだから手に持たずに置きなさいと笑顔で言ってくださいました全部中国語なのですが不思議と言葉がわからなくてもすごく伝わりました本当にご親切にしていただいてすごく嬉しかったですありがとうございましたこれもかわいい噛んだ欲しいなかわいいおばあちゃんの帽子